，大部分人对曹操的了解都局限于《三国演义》。那么，他在正史中是如何记载的？汉末乱世之中，他又是如何成长起来的呢？本期视频，我们就一起走进曹操的成长史，以及荆州兵占据兖州。曹操，字孟德，小名阿蛮，是沛国谯县人，即今天的安徽亳州人。他的父亲曹嵩，我们之前讲过，是宦官曹腾的养子。曾担任过司隶校尉、大鸿胪、大司农，位列九卿。之后，通过贿赂宦官，以及给皇帝捐了一亿万钱，修建西园，被拜为太尉，成为了三公之首。但只干了几个月，就被罢免了。曹嵩共有五个儿子，曹操是长子。作为世家子弟的曹操，年轻的时候放荡不羁，任性好侠，毫无德行，所以很多人都不看好他。有一次，他让东汉的名士许绍评价他是怎样的人。许绍本不想回答，但曹操坚持要问，许绍便回答他说：“子治世之能臣，乱世之奸雄。”曹操听完后大笑而去。一百七十四年，二十岁的曹操举孝廉，成为了一名郎官。不久后，他被任命为洛阳北部尉，成为了洛阳城里的一名县尉。洛阳城里的黄金国戚众多，很难管理。于是，出生牛犊不怕虎的曹操上任后，制作了十余根五色棒，并且下令，无论是谁，凡有犯禁者，就拿五色棒伺候。没多久，宦官简硕的叔父回京夜行，被曹操下令用五色棒当场给打死了。简硕可是汉灵帝最为宠幸的宦官，甚至他驾崩后托孤的就是这个简硕。可见，曹操这次得罪的并不是一般的显贵。幸亏他的父亲曹嵩是宦官的养子，而且位高权重。通过一番运作之后，只是将他名声暗降，让他离开洛阳城，前往顿丘县去当县令。顿丘即今天的河南省清风县。一百七十八年，由于唐妹夫得罪了宦官，曹操也受到了牵连，被免去官职，回到了家乡谯县闲居。两年后，他再次被启用，被任命为一郎。一百八十四年，黄巾起义爆发。他被拜为骑都尉，率军与黄甫嵩等人清剿黄巾军。由于战功卓著，被任命为济南国国相。可是他上任后发现，济南国下辖的十几个县，官员们全都依附权贵，贪赃枉法。为了整顿官场，他竟然将八成的官员都给罢免了。如此大规模的整顿，自然又得罪了不少人，朝廷只能把他调走，任命他为东郡太守。可是天下乌鸦一般黑。东郡也同样如此，他实在不愿意同流合污，只能托病辞官，再次回到了家乡谯县，过起了读书打猎的隐居生活。一百八十八年，汉灵帝设置了西园八校尉，曹操再次被启用，任命他为点军校尉。结果第二年，董卓就进京控制了朝堂，曹操不肯为董卓效命，偷偷的离开洛阳，前往陈留郡。在这里，他散尽家财，招兵买马，准备讨伐董卓。一百九十年，关东诸侯共同推举渤海太守袁绍为盟主，发兵讨伐董卓。曹操也率众参加。这一年，曹操三十六岁。之后的事，我们在前几期的视频中都已讲过。吕布斩杀了董卓，王允优柔寡断，导致李傕和郭汜控制了长安，东汉王朝依然是名存实亡。在此形势下，各地军阀割据。黄巾军也借机发展壮大，虽然黄巾军的主力已被黄甫嵩等人给剿灭了，可各地的残余势力依然存在。其中最为强大的是张飞燕率领的黑山军。黑山军在河内郡一带的统帅叫余毒，他们以朝歌的鹿长山为中心，控制着周边的各山头。一百九十一年七月，余毒联合了白绕和崔固，率领着十余万大军前来攻打魏郡和东郡。兖州刺史刘岱。派东郡太守王公前去迎击，但王公抵挡不住。曹操得知后，率军前去支援，在东郡的治所濮阳打败了黑山军的白绕。战役结束后，袁绍上奏，任命曹操为东郡太守，但治所不在黄河南岸的濮阳城，而是黄河北岸的东武阳城。曹操让夏侯惇率军驻守白马渡口，防止黑山军南渡，他自己则率军驻守在顿丘县。一百九十二年，余毒再次率领十万大军，准备去攻打东武阳，而曹操只有数千兵马，根本抵挡不住。于是，曹操没有采纳诸将回军救援的意见，而是采取了围魏救赵的战术。
。余毒的大本营在鹿长山，那里有他们的妻儿老小，因此只要攻打鹿长山，余毒就必然会放弃攻打东武阳，赶来救援大本营。而曹操早已在半路布下了伏兵。黑山军听说大本营遭受危险后，纷纷赶回救援。然而他们军纪散乱。撤退毫无章法，导致大军战线过长，首尾不能相顾。曹操集中优势兵力，以逸待劳，在半路设下埋伏，突袭黑山军，再次大胜，东郡暂时获得了安稳。至此，曹操自起兵以来，终于有了一块属于自己的地盘。一百九十二年四月，青州的黄巾军攻入兖州，他们先是攻下了任城，即今天山东省济宁县，斩杀了任丞相郑遂。接着又向东平挺进，兖州刺史刘岱得知后，不顾吉北向报信的劝谏，率军正面迎战黄巾军，结果战败后被杀。随后，黄巾军向寿章前进，即今天山东省东平县西南。他们人数众多，一路势如破竹。而此时，兖州群龙无首，官员们都极为恐慌。这时，曹操的部下陈宫。看到了机会，他说服了刘岱的旧部归顺曹操，吉北向报信也极力的推荐曹操。于是他们经过商议，决定推举曹操为兖州刺史，率军迎战黄巾军。曹操上任后，率军前往寿章，他带领着千余人前去观察地形，结果被黄巾军发现后，率兵追击，最终损失了数百人后，方才侥幸逃脱。随后，黄巾军便尾随而来。情势危急之下，兖州的将士们非常紧张，而曹操则身披甲胄，亲自巡视，并且改革军制，严正军令，激励将士。他了解到，叛军并没有稳定的补给线，只能靠劫掠来补充粮草，于是他便设伏突袭叛军，让他们来不及劫掠。经过数个昼夜的激战，叛军终于粮草告急，率军北撤。曹操则乘胜追击，一直追到吉北国的时候，叛军无路可逃，只能缴械投降。他们号称有百万之众，但其实包括十万百姓在内，也不到三十万人。曹操从投降的黄巾军里挑选了一部分精锐，组成自己的军队，号称青州兵。随后，他又完善了屯田制，使百姓不仅能养活自己，还能供养军队。至此，东汉十三州，曹操独占一州。而且兵力强盛，成为了一支能影响时局的重要力量。这一年，曹操三十八岁，开启了他文治武功的新局面。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。上期讲到，袁术与公孙瓒和陶谦结盟，袁绍则拉拢了刘表和曹操，两大阵营的第一次战役爆发，袁术和公孙瓒进攻袁绍失败。那么接下来，袁术攻打刘表，曹操两次进攻陶谦的战役又会如何呢？本期视频，我们就一起走进孙坚英年早逝及曹操为父报仇。192年，袁术派遣孙坚去攻打荆州的刘表，刘表则派皇祖在樊城和邓县一带迎战，可皇祖抵挡不住，战败而归。孙坚则一路追击，率军渡过汉水，包围了襄城。刘表惶恐不安，不敢出城迎战，派皇祖趁夜出城去调集各郡的援军。皇祖募集到士兵后，率军前来解救襄城，结果再次战败，只好逃进襄城西南的县山，埋伏在树林之中。孙坚在追击的过程中，皇祖的部下从树林中发射暗箭，孙坚中箭身亡。至此，一代猛将就此陨落，终年三十八岁。这一年，孙坚的长子孙策年仅十八岁。次子孙权只有十一岁，孙坚的部众则在侄子孙奔的率领下投奔了袁术。袁术上表举荐孙奔为豫州刺史。孙坚死后，刘表趁机切断了袁术的粮道，使其无法继续盘踞在南阳郡，只能向豫州方向迁移。这时，袁术觉得，既然打不过刘表，那就去攻打兖州的曹操。一百九十三年，袁术率军前往兖州的陈留郡，将大军主力驻扎在丰州县。之后，他派刘翔率部屯守于匡亭，即今天河南省长垣县西南。同时，他联合了黑山军和南匈奴，准备合兵攻打曹操。曹操此时屯兵于鄄城，即今天山东省菏泽市鄄城县以北的旧城镇。他亲自率领大军前往匡亭迎战。
，让荀彧和曹植去联络其他各郡的兵马，然后前往丰丘会合，对袁术形成合围之势。匡亭之战爆发，最后兵力占据优势的袁术联军竟然战败，退回了丰丘。曹操继续攻打，袁术便退往太守。曹操攫取灌城，再次击破了袁术。袁术只能放弃攻打兖州，退往豫州的宁陵，可曹操还是不肯放过。袁术只能率军前往沛国。沛国的国相袁忠是袁绍和袁术的堂兄弟，同时沛国归豫州管辖，因此他只能接纳袁术。可袁术到达这里后，觉得还是抵挡不住曹操的大军，不如直接前往淮河以南的扬州。扬州刺史陈馀是袁术上表任命的，他此时占据着寿春。于是，袁术便长途跋涉，决定前往寿春投靠陈馀。曹操见袁术直接逃出了豫州，便率军返回了定陶。在这里，他又收编了当地的豪族李虔和李典叔侄。袁术走后，豫州便出现了权力真空，这让袁术的盟友陶谦看到了机会。首先，袁术走后，配向袁忠心里不安，他既担心曹操前来讨伐，又担心袁绍会记恨他收留了袁术。惶恐之下，直接弃官而逃，前往扬州的会稽郡投靠了王朗。陶谦得知后，不顾与袁术的同盟之情，立即任命陈规为沛相，霸占了沛国。同时，汝南太守徐球与陶谦的关系要好，也投靠了陶谦。至此，陶谦实力大增，便有了占据兖州和豫州的野心。一百九十三年六月，下邳国有个叫阙轩的人，聚集了数千人，就敢自称天子。虽然有些荒唐，可陶谦却看到了机会，他立即与阙轩结盟，共同发兵前去攻打兖州。他们兵分两路，一路去攻打泰山郡，一路去攻打任城。两路大军准备在东平国会师，然后在攻打兖州的腹地，彻底抢占曹操的地盘。泰山郡的太守英绍原本是陶谦的盟友，可曹操被任命为兖州刺史后，便投靠了曹操，这让陶谦非常不满。因此，此次出兵，他决定连英绍一起打。他们迅速地攻下了泰山郡的化县和费县，接着便准备前往东平国，继续向兖州的腹地进攻。曹操此时刚刚结束了与袁术的战斗，元气尚未恢复，驻守在定陶休整，陶谦便大举进犯而来，让他忧心忡忡。陶谦此时实力强盛，如果出战，他没有十足的把握；可是不出战，兖州有可能保不住。所以他决定不走寻常路，再来一次围魏救赵。大军出发前，他告诉自己的夫人：“如果此战我不能回来，你们就去投靠陈留太守张邈。”之后，他便兵分两路出击，一路由曹仁率领骑兵前往泰山郡阻击陶谦，一路则由他亲自率领，从济阴郡南下，顺着泗水直接去攻打彭城。大军到达广西城时，他派于禁率军出击，迅速地攻陷了城池。之后，又顺利地拿下了刘县，兵锋直指彭城。此时，曹仁也击败了陶谦的部将吕由，率军前来彭城与曹操会师。曹操的这个打法是陶谦万万没想到的，他立即放弃攻打兖州，亲自率领主力回援。但是，他仗着自己兵强马壮，并不把曹操放在眼里。回到彭城后，他并没有利用坚固的城墙防守，而是将大军开到泗水之滨，与曹军展开了激战。然而，让他没想到的是，曹操虽然兵少，但都是久经沙场的老兵。没多久，陶谦的大军就抵挡不住，开始溃败了。然而，彭城的城门狭窄，败军太多，一时挤不进去，只好渡过泗水向东逃窜。可是，曹军紧追不放。导致渡河的时候，陶谦的上万士兵被淹死在泗水之中。过河之后，他们逃进了东边的富阳城，即今天山东省枣庄市翼城区南。结果，富阳城依然防守不住，陶谦只好率众退回了郯城，并且向公孙瓒发出了求救。公孙瓒立即派青州刺史田楷和平原国相刘备前来支援。曹操率军攻打了几天后，发现郯城城防坚固，短时间内无法攻下。此时他的军粮已经不多了，听闻田楷和刘备又赶来支援，他觉得继续攻打下去胜算不大，便准备引军回撤。然而在撤军的途中，曹操竟然下发了一道令人匪夷所思的命令——屠城。
，他们陆续攻陷了居陵、夏丘、曲率等五座城池。每攻下一座城池，他就下令将城池夷为平地，城里的男女老少全被屠杀。结果，此战中几十万的徐州百姓死于非命，尸体堵住了河流，泗水为之断流。就这样，曹操一边撤军，一边屠杀。所过之处，鸡狗不留，血流成河。徐州的大地上，哀嚎遍野。曹操走后，田楷返回了青州，刘备则留下来继续帮助陶谦抵抗曹操。这让陶谦非常的感动，他立即上奏朝廷，举荐刘备为豫州刺史，屯驻于小沛，即今天江苏省沛县。自此，刘备也正式的成为了一方诸侯。曹操和陶谦奋力击杀的时候，袁术则得到了喘息的机会。他趁陶谦战败之机，反过来争夺陶谦的地盘，对昔日的盟友下手了。他自封为徐州伯，任命孙策的舅舅吴景为广陵太守，去攻打徐州的淮南地区；任命舒仲英为沛相，去攻打豫州的沛国。接着，他又逼走了汝南太守徐球，任命孙坚的同族子弟孙襄为汝南太守。就这样，他再次崛起，控制了扬州、徐州、豫州的部分地区。此时，曹操的父亲曹嵩正在琅琊国避难。琅琊国是陶谦的地盘，因此，为了安全起见，他决定和小儿子曹德一起前往兖州。他积攒的财物众多，随行的辎重竟然有一百多车。然而，当他们走到泰山郡的时候，被害身亡。关于他的死因，有两种说法。按《三国志》和《后汉书》的记载，曹操让泰山郡的太守英绍前往迎接，可还没等英绍赶到，曹嵩和曹德就被陶谦派去的人给杀害了。而《吴书》和《资治通鉴》则记载，陶谦派部将张凯护送曹嵩，但张凯贪图曹嵩的财物，将其杀害。曹操得知父亲被害的消息后，悲痛欲绝。一百九十四年，他打着为父报仇的旗号，准备再次发兵攻打陶谦。他留下荀彧和程昱驻守鄄城，他自己则亲率大军前往泰山郡。他将大军驻扎在凤高，即今天泰安市东。英绍得知后，担心曹操怪罪他没有接到曹嵩，导致曹嵩被杀，于是便弃官而逃，投靠了袁绍。曹操派曹仁去攻打被陶谦占领的费县和化县。之后攻陷了琅琊国，然后曹操率领主力从凤高南下，直抵郯城。所过之处依然是烧杀掳掠、大肆的屠杀，徐州的百姓则纷纷的逃亡。在琅琊国的阳都，即今天山东省沂南县，专布镇孙家黄团村的诸葛玄也带着家人以及两个侄子，二十一岁的诸葛瑾以及年仅十四岁的诸葛亮，慌忙的逃出徐州，去往了扬州的豫章郡。曹操到达郯城后，吸取了上次的教训，他不惧攻打郯城，而是将郯城周围的城池全部夷为平地，使郯城成为一座孤城。陶谦不得已，只能出城与曹操交战。刘备也从小沛出发，赶来支援陶谦。双方在郯城以东展开了激战，但依然不敌曹操，只能再次退入郯城固守。正当陶谦和刘备无计可施、生死存亡的时刻，突然从兖州传来了一个消息：当初为曹操收举兖州的陈宫，以及曹操的好友张邈，竟然背叛了曹操，共同迎接吕布为兖州牧。兖州各郡县纷纷的投靠了吕布，只剩下了鄄城以及范县和东阿，暂时被荀彧和程昱控制着。曹操得知后大吃一惊。如果他不赶紧回去救援，可能再也回不去兖州，彻底变得无家可归了。那么，张邈和陈宫为何要背叛曹操？吕布又是如何来到兖州，还被推举为兖州牧的呢？我们下期接着讲述。就在曹操和吕布多次交战，谁也战胜不了谁的时候，恰逢天下大旱，蝗虫四起，导致双方军粮耗尽，不得已只能各自退兵。曹操率军退到了东阿。吕布则放弃濮阳，将大军驻扎在昌邑，让薛兰和李丰驻守巨野。本期视频，我们就一起走进曹操智用空城计及刘备继任徐州牧。曹操退兵东阿后，袁绍便派人前来拜访，想说服曹操将他的家眷都送往邺城，名义上是保护他们，实际上却是想借此来操控曹操。曹操此时正遭遇着他有生以来最为黑暗的时刻，兖州丢失，军粮不济，因此在天灾人祸之下
，他不得不低头，只能被迫答应袁绍。程昱得知后，立即前来劝阻曹操。他说：“将军有龙虎之威，怎能做韩信和彭越之流呢？虽然兖州被占，但我们尚有三城，能战之士也不下万人。以将军的神威，再加上我和荀彧的智谋，一定能成就霸业。希望将军三思。”曹操听完后，瞬间醒悟。他接受了程昱的建议，拒绝了袁绍。一百九十五年五月，曹操率军出发，去进攻巨野的薛兰和李丰。吕布得知后，率军支援，但还没等他赶到，曹操就大败了薛兰和李丰。随后，又趁势拿下了盛世，准备夺取金银郡。正在这时，突然从徐州传来了一个惊天的消息：徐州穆桃谦竟然病逝了。在他临终之际，嘱咐徐州别嫁糜竺，说非刘备不能使徐州安定。于是，陶谦的丧事办完后，糜竺便带领着徐州的官员来到小沛，准备迎接刘备为徐州牧。可刘备自知实力太弱，不敢接任。这时，点农校尉陈登也来劝说刘备，他说：“徐州不仅富裕，且户口高达百万，希望委屈你把徐州管理起来吧。”刘备推辞说：“袁术就在寿春，他的家族是四十三公，而且海内归心，你们应该把徐州托付给他。”陈登说：“袁术此人骄纵奢侈，并不是治理乱世的明主。现在我们愿意为你提供步骑兵十万，上可以匡军济民，建立五霸之业，下可分疆保境，名垂青史。如果你不愿意听从我，那我陈登以后也就不敢再听从你了。”随后，北海将孔融也出面劝说刘备，刘备这才答应下来，勉为其难的当上了徐州牧。随后，陈登给袁绍写信，说明了推举刘备的原因，袁绍便同意让刘备领徐州牧。至此，刘备正式成为了能影响汉末时局的一方诸侯。徐州之前的治所在郯城，但已经被曹操打得残破不堪，于是刘备便将徐州的治所移到了下邳国的下邳城。曹操得知此事后非常气愤，他打算先放过吕布，立即率军去攻打刘备。然而荀彧认为，兖州乃天下要地，虽然已经残破，但依旧能够自保。现在已经击败了薛兰和李丰，如果再分兵东进陈宫，就能一举击败吕布。可要是舍弃兖州而东进徐州，刘兵过多，前线不够用；刘兵过少，又不足以守城。万一刘备坚壁清野，防守不出。短时间内无法攻下，则我军必定自我灭亡啊！曹操听后渐渐消了怒气，接受了荀彧的建议。一百九十五年，吕布从东明出发，与陈宫率领的一万余人会合后，前来进攻曹操。此时，曹操军中的士兵已经派出去收麦子了，营中的人马不足千人，而且城防也并不坚固，根本抵挡不住吕布的数万大军。在这万分危急的时刻，曹操走出军营，四下张望，然后他便开始部署。他让城中的妇女们立即上城，然后让城里仅有的几百名士兵站在营垒边，摆出无所畏惧的样子。其实只是一座空城。吕布到达后，见曹营里一片寂静，只有妇女在守城。曹营的西边有一条大堤，大堤的南边是一片茂密深广的树林。吕布观看了许久后，怀疑曹操已经将大军埋伏在了大堤后面的树林中，于是不敢贸然进攻。他对部下说：“曹操向来诡诈，千万不能上他的当。”说完便引军后撤，在十余里处扎营。过了几天，吕布再次率军前来，可此时曹操的士兵已经陆续的回到了城里。曹操将一半的士兵埋伏在大堤之后的树林中，另一半则暴露在堤外。等到吕布的军队逼近时，曹操立即派出轻装骑兵出战，两军开始厮杀。正在这时，突然伏兵四起，步兵和骑兵全都从大堤的后面杀了出来。吕布大军措不及防，阵营大乱，开始四散奔逃。吕布见大势已去，只能率众突围。最终，吕布和陈宫率领着残部逃往徐州，去投靠了刘备。张邈则率军前往寿春，准备去投靠袁术，然而在半路上被部下给杀害了。张邈的弟弟张超则带领着所有的家眷前往雍丘，驻扎在那里。八月，曹操率军围攻雍丘。十二月，雍丘城破，张超自杀，其家眷也全部被处死。随后，曹操快速地收复了兖州各郡县，兖州再次回到了曹操的手里。
。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。曹操是如何挟天子以令诸侯的？具体过程是如何实现的？其他诸侯为何不迎天子呢？之后他又是如何将天子从洛阳迁往许县的？本期视频我们就一起走进曹操挟天子以令诸侯及汉献帝迁都许县。上期讲到。由于李傕和郭汜乱政，汉献帝离开长安，来到了残败不堪的洛阳城。在此期间，沮授给袁绍建议说：“将军世代为朝廷重臣，如今天子落难，你应该将他迎来邺城，从此便可挟天子以令诸侯了。”袁绍听后深以为然，便准备听从。然而，郭图和淳于琼却提出了反对意见。他们表示，如今汉室衰弱，群雄争霸，如果把天子迎来，凡事都要听从天子的旨意。你如果听从，就没有了自己的权威；如果不听，就是抗命。因此，甚为不妥。袁绍觉得也有道理，于是便放弃了迎接天子的打算。一百九十六年七月一日，汉献帝终于回到了阔别五年之久的洛阳城。离开时，他还只是个十岁的小男孩。如今已经是十六岁的少年了，可是他走后不久，董卓就放火焚毁了洛阳城里所有的皇宫和民舍，并把百姓也强制迁往了长安。此时回来，洛阳城已经是残败不堪，了无生烟了。各州郡的官员们都在忙着争抢地盘，根本没人顾及天子，也没人给他进贡，导致跟他前来的官员们只能在残垣断壁间搭起窝棚居住。尚书郎以下的官员只能外出采集野果和野菜充饥。在此期间，有人因为饥饿而死，有人被厉兵杀害，无不悲凉。八月十日，汉献帝封赏功臣，拜张扬为大司马，韩先为大将军，杨奉为车骑将军。之后，张扬率军返回了河内郡的野王，杨奉则前往梁地驻扎，只有韩先和董承留守洛阳，守卫皇宫。他们四人虽然都是保卫天子东归的功臣，可相互之间却不停地勾心斗角，争名夺利。当洛阳城里只剩下韩先和董承的时候，韩先居功自傲，为所欲为。董承无奈，只能寄希望于外部势力，于是便秘密地联络了曹操。此时的曹操刚刚打败吕布，平定了兖州，之后他采纳了荀彧的建议，放弃攻打徐州，逐步蚕食豫州。豫州名义上是袁术的地盘，但他身处寿春，已无力管理。于是曹操便占领了豫州的陈国，袁术任命的丞相袁斯投降。随后又陆续的攻破豫州的郡县，将大军驻扎在许县。收到董承的密信后，他立即与诸将商议。诸将一致认为，我们虽然占据兖州，但势单力薄。如果将天子迎来，那么天子身边的重臣就会成为累赘。到时候，我们可能会受制于天子和重臣。何况，连占有四周之地的袁绍都避之不及。我们刚刚平定兖州，豫州还未平定，以我们现在的实力，是无法掌控朝堂的。因此，不建议迎接天子。这时，荀彧则对曹操说：“天下大乱之时，将军率先起兵，虽然没能击败董卓，但你忠于朝廷，心系天下。现在天子蒙难。”将军应该奉迎天子，从而顺从民望，折服群雄。如果不能及时匡扶汉室，则天下将再生叛离之心，为时晚矣。曹操听后深以为然，便听从了荀彧的建议，立即派遣使者前往洛阳。随后，洛阳城里的一郎董昭成为了促成此事的最大功臣。董昭字公人，基阴郡，定陶人，即今天山东菏泽定陶区人。他之前是袁绍麾下的谋士，在袁绍与公孙瓒的战斗中立有战功，但由于他的弟弟董昉在张邈的手下做事，袁绍与张邈交恶后，便开始怀疑董昭的忠心，这让董昭非常的不安，于是便离开袁绍，投奔了张扬。张扬率军迎接汉献帝的时候，董昭也一同随行，之后被拜为一郎，待在了汉献帝的身边。当他得知曹操派遣使者前来的消息后，认为杨奉会成为曹操的障碍。杨奉虽然兵强马壮，可他缺乏外援，因此如果曹操能联合杨奉，则大事可成。于是他便以曹操的口吻给杨奉写了一封书信。他说：“我早就仰慕将军的大义了，你排除万难，奉迎天子返回旧都，辅佐之功无与伦比。”
，现在群雄扰乱中原，四海不得安宁。作为臣子，关键在于辅佐天子，因此需要吸引众贤才，共同整顿朝纲。将军作为朝廷的首脑，我愿做你的外援。将军有兵马，我有粮草，你我应该互通有无，同心协力辅佐天子。杨凤接到书信后非常高兴，对各位将军说：“兖州的军队驻扎在许县，他们有兵有粮。”朝廷就应该依仗他们，于是他联合大家一同上表，举荐曹操为镇东将军，费亭侯；另外举荐董昭为符节令。八月，曹操接到汉献帝的诏书后，决定亲自前往洛阳去拜见汉献帝。拜见完天子后，他便采取了拉拢杨奉和董承，打击张扬和韩先的策略。他上奏汉献帝，建议追究韩先和张扬的罪过。韩先得知后，害怕被杀。只身一人逃出洛阳城，去投奔了杨凤。汉献帝念其有护驾之功，下诏不予追究。八月十八日，汉献帝下诏，任命曹操兼领司隶校尉和录尚书事。接着，曹操宴请董昭，并向董昭问计，接下来该如何是好？董昭说：“你朝拜天子，辅佐王室，这是可以与春秋五霸相媲美的功绩。可诸将人心各异，未必肯服从于你。”如果你留在洛阳辅佐天子，情势将对你不利，所以你只能转移圣驾，前往许县。曹操忧虑地说道：“我的本意也是如此，可是杨凤驻扎在梁地，听说他的军队非常精锐，他会成为我的隐患吗？”董昭回答说：“杨凤没有外援，所以他肯定愿意与你结交。之前皇帝封你为镇东将军和废亭侯，都是杨凤举荐的。”因此，你应该立即派人送去厚礼，以表答谢，从而稳住他。然后你告诉他，由于洛阳缺少粮食，所以你准备将天子暂时移到鲁阳。鲁阳距离许县较近，运送粮食能够便利一些，天子以后也就不会再缺粮了。杨凤为人骁勇少谋，肯定不会生疑。使者往返期间，就可以将后事安排妥当。这样一来，杨凤还能成为你的隐患吗？曹操听完大喜，立即按照董昭的建议，给杨凤送去了书信。8月27七，曹操率军护送着汉献帝离开了洛阳城，出城后向南行走，之后突然向东转向，越过还原关，一路向东前往许县。消息传到梁地，杨凤大惊，知道自己被曹操给骗了，立即率军追击，可是已经来不及了。就这样，曹操护送着汉献帝顺利的来到了许县。随即宣布定都许县，并在此设立宗庙社稷。随后，汉献帝任命曹操为大将军，封武平侯，罢免了司徒淳于家、太尉杨彪以及司空张喜三位重臣。十月，杨凤的军中开始缺粮，他便与韩先等人率军南下，准备前往定陵去抢掠粮草。曹操得知后，立即派军西进，一举端掉了杨凤在梁地的大本营。失去大本营的杨凤和韩先只好逃往寿春，投降袁术去了。曹操此时虽然控制着天子，还给自己封了大将军，可他毕竟势力单薄，心里没底。最让他担心的便是袁绍。袁绍和曹操从小就是好友，曹操的父亲做过三公之首的太尉，袁绍的家族是四十三公，因此两个公子哥从小就认识，而且关系要好。他们从小一起上太学，长大后一起当官。汉灵帝设置西元八校尉的时候，两人都是八校尉之一。董卓乱政之时，他们共同起兵讨伐董卓。可此时，两人的实力悬殊非常大。曹操只占据兖州，而袁绍则占据了四州之地。他从韩馥的手中夺取了冀州，之后封长子袁谭为青州刺史，次子袁熙为幽州刺史。外甥高干为滨州刺史，一人独占四州，无疑是天下实力最强的诸侯。于是曹操为了试探袁绍，便以天子的名义下诏斥责袁绍，说他地广兵强，却一味的树立私党，擅自攻伐。天子蒙难之时，不肯擒王，不是忠臣所为。袁绍接到诏书后，并没有迁怒曹操，而是连忙上书为自己辩解，将自己标榜为心向朝廷的忠臣。十月。汉献帝下诏，任命袁绍为太尉，封叶侯。这次袁绍勃然大怒，对使者吼道：“曹操荥阳战败，投奔于我，之后我让他当了东郡太守。”
。吕布突袭兖州之时，我让他把家眷送来邺城保护，现在他竟然不记我的恩情，竟然敢拿天子来压我。他自己奉为大将军，封我为太尉。你回去告诉曹操，让他好自为之吧。使者返回许仙后，荀彧便劝说曹操：“现在还不是和袁绍翻脸的时候，不如就将虚名让给他算了。”于是曹操再次派出使者，以天子的名义拜袁绍为大将军，他自己则改封为司空，行车骑将军事。从此，他便开始挟天子以令诸侯了。这一年，曹操四十二岁。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。之前我们讲过。吕布被曹操打败后，和陈宫一起投奔了徐州牧刘备。那么他为何要反叛刘备？刘备为何要投奔曹操呢？本期视频我们就一起走进吕布两次偷袭刘备及刘备投奔曹操。吕布战败后，率领残兵投奔了刘备。见到刘备后，他极为尊敬地说道：“我和阁下都是北疆边境人，当年董卓乱汉，我便诛杀了董卓。可我来到关东后。”关东诸将不但不待见我，还都想杀我。接着，他请刘备坐在自己的卧榻之上，让妻妾向刘备行礼，称呼刘备为贤弟。刘备见吕布如此的低三下四，不像英雄所为，表面上虽然应付着，可心里却有点厌恶他。就这样，吕布在徐州驻扎了下来。自从陶谦将徐州让给刘备之后，袁术就非常的不满，于是他便发兵前来攻打。刘备得知后，让张飞驻守下邳，他自己则亲率大军前往盱眙和淮阴一带迎战袁术。双方激战了一个多月，竟然谁也战胜不了谁，各有胜负。正在这时，吕布给袁术写了一封信，让袁术看到了希望。他立即给吕布回信，先是列举了吕布诛杀董卓、替他攻打曹操等客套话，然后便给吕布开出了价码，只要吕布肯帮他攻打刘备。他就给吕布送来二十万胡军粮，而且后期还会继续追加。如果缺少兵器和战具等物资，也可以一并送上。吕布看完之后大喜，立即率军前往下邳，准备攻打刘备的大本营。当他来到下邳城西四十里处的时候，刘备军中的中郎将丹阳人许丹派人前来迎接，并且告诉他，张飞和陶谦的旧将曹豹发生了冲突，张飞准备斩杀曹豹。曹豹则率众自首，导致下邳城大乱，请将军速速驰援。现在有一千多名丹阳兵屯守在西白门，只要将军东行，他们就会打开城门迎接将军进城。吕布听后大喜，立即率军东行。天刚亮，便到达了城下。丹阳兵果然打开了城门，吕布率军冲入下邳城，大败张飞，并且将刘备的妻妾儿女全都给俘虏了。消息传到前线，刘备大惊，立即率军回还。当他们日夜兼程地到达下邳城时，刘备军中的诸将见家眷被吕布俘虏，都不敢迎战，纷纷的逃散。不得已，刘备只能收拾残兵，去攻打广陵郡，准备在那里落脚。结果，袁术早已在广陵等着他了。刘备再次战败，不得已，只能在广陵郡的海西县屯住。此时军中缺粮，将士们饥困疲惫，竟然出现了人吃人的现象。万般无奈之下，刘备只能派出使者向吕布请降。此时的吕布也非常生气，他已经打败了刘备，可袁术答应他的二十万斛粮食却没了着落，于是他便与袁术翻脸，答应了刘备的求和。于是刘备率领着残兵败将，无比悲凉地走进了下邳城，吕布则将家眷都归还于他。这时，吕布手下的诸将都来劝说道：“刘备此人反复南阳，最好趁早把他给杀了。”可吕布不但拒绝了，还把此事告诉了刘备。刘备明白吕布这是给自己一个下马威，于是便向吕布提出前往小沛屯驻。吕布非常爽快的就答应了，并且任命他为豫州刺史，让他前往小沛驻扎。刘备走后，吕布便自称为徐州牧。这是吕布出关以来第一次有了立足之地，下邳城以及整个徐州都是吕布的地盘了。196年6月的一天夜里，吕布正在睡觉，突然有一支兵马潜入城中，直冲吕布的府邸，准备刺杀吕布。惊慌之下，吕布携带妻子从墙壁的一角跃出，直奔高顺的军营。高顺连忙问道：“是谁这么大胆，竟然敢刺杀将军？”吕布回想说道。
，我走的匆忙，并没有看清到底是谁，但听口音应该是河内郡的人。高顺便猜想应该是郝萌，随即率军前往郝萌的大营。此时，郝萌偷袭吕布不成，率领士兵准备返回营帐。结果刚到营门，就遇到了他手下的部将曹姓，正严阵以待地守在营门口。之后，双方便立即展开激战。等高顺赶到的时候，郝萌被斩下的一条臂膀，曹姓也已身负重伤。高顺立即斩下郝萌的首级，抬着受伤的曹姓去面见吕布。吕布询问曹姓关于此事的原委，曹姓回答说：“郝萌是受了袁术的鼓动才造反的。”吕布又问：“同谋的还有谁？”曹姓回答说：“还有陈宫。”当时，陈宫就坐在吕布的旁边，听闻后脸色变得通红。良久，吕布才质问陈宫：“袁术狡诈多变，贪婪成性，你怎么能帮助他而背叛我呢？”陈宫缓缓地说道：“袁术算什么东西？我只是生气你不听我言，放走了刘备，所以我就和郝萌密谋，教训你一下。”吕布听完，哈哈大笑，也不再处罚陈宫。十月，袁术派出大将纪灵，率领步骑兵三万余人前来征讨刘备。刘备得知消息后，连忙向吕布求援。吕布手下的将领说：“将军不是一直想除掉刘备吗？现在刚好可以借袁术之手除掉他了。”可吕布却说：“如果让袁术占据了小沛，他就会联合泰山郡一起来对付我们。那样的话，我们就会被袁术前后夹击。”因此，不但不能让刘备死，我们还得去支援他。于是，他率领步兵千人、骑兵两百，飞速赶往小沛。纪灵听说吕布前来救援刘备，不敢轻举妄动。吕布在距离小沛西南一里的地方扎下营寨，之后他便派人去请刘备和纪灵前来饮酒。他对纪灵说：“刘备是我吕布的贤弟，你率军围困他，我肯定是要来救他的。”之后还大言不惭地说道。我吕布生性不爱争斗，只喜欢替别人解除纷争。随即，他命人在营门外竖起一支戟，对纪灵说道：“如果我能射中戟上的小枝，你就立即停止进攻；如果射不中，那你和刘备决一死战，我不再掺和。”纪灵和刘备都表示同意。于是，吕布搭弓射箭，正好射中了小枝。诸将大为震惊，纷纷夸赞他有天神般的威力。之后，纪灵罢兵而去。回到军营后，陈宫便对吕布说：“现在袁术的大军已退，刘备已经在小沛召集了万余人。如果此时不再图谋，恐成后患啊！”于是到了夜晚，吕布突然偷袭刘备的军营。刘备听闻吕布再次偷袭他，知道抵挡不住，只能拼死突围，带着残兵败将前往许县投靠曹操去了。那么，曹操能够收留刘备吗？我们下期接着讲述。吕布辕门射戟，帮助刘备解除了袁术的攻击。之后，他反过来突袭刘备，刘备弃城而逃，投奔了曹操。那么，曹操能够收留刘备吗？袁术为何要七路大军讨伐吕布呢？本期视频，我们就一起走进曹操犹豫除掉刘备及袁术称帝。刘备来到许县投奔了曹操，曹操非常高兴，并热情地接待了他。程昱得知消息后，立即前来劝说曹操。他说：“刘备此人有雄才大略，而且不甘屈人之下，曹公应该趁早动手将其除掉，以绝后患。”曹操听后有些犹豫，送走了程昱后，他召来了郭嘉。郭嘉，字奉孝，颍川郡阳狄人，即今天河南省禹州市人。他少年时就很有远见，弱冠之年便开始隐居，密交豪杰俊才，不与俗人往来。所以很少有人知道他。后来他投奔了袁绍，交往了一段时间后，他觉得袁绍奇人，好学周公李贤下士之皮毛，但好谋无断，犹豫寡决，不是建立霸业的明主，于是便离开了袁绍。复贤了六年之后，曹操让荀彧给他推荐人才，荀彧便推荐了好友郭嘉。曹操和郭嘉讨论了天下大事。之后，曹操兴奋地说道：“能帮助我成就大业的，一定就是此人。”郭嘉也对众人说道：“曹公才是我真正要找的主公啊！”此时，曹操询问郭嘉关于是否除掉刘备的意见时，郭嘉说：“曹公想以诚信招揽天下英豪，而刘备素有英雄之名。如果你杀了他，就有了杀害贤士的恶名，以后谁还敢来投奔你呢？所以，除掉一人之患，而危害四海声望。”
，此举甚为不妥，还请曹公三思啊。曹操也深有同感，便听从了郭嘉的建议。他不但不杀刘备，还给刘备支援了兵马粮草，封他为豫州牧，让他率军去攻打吕布报仇。再来看袁术。当年，孙坚攻打董卓，进入洛阳城后，意外地得到了传国玉玺。袁术得知后，立即扣押了孙坚的妻子，逼他交出传国玉玺。自从他拿到玉玺后，就一直做着皇帝的美梦。一百九十七年春，袁术在寿春称帝，建号重氏，并在城南和城北筑起了皇帝祭天所用的祭坛，从此便过上了奢侈荒淫、挥霍无度的生活。后宫妻妾就高达数百人，个个穿着罗绮丽装，精美的食物也是应有尽有。接着，他便要联络承认他称帝的盟友。他首先想到的是陈规。陈规出身于名门望族，从小就与袁术有交情，此时担任着沛国国相。陈规的长子就是支持刘备继任徐州牧的陈登，次子陈英，此时正在下邳，于是。袁术为了得到陈规的支持，先派人劫持了陈英，然后给陈规写信，希望他能支持自己称帝，但遭到了陈规的拒绝。接着，他派韩印为使节去说服吕布，为了能得到吕布的支持，他请求和吕布结为儿女亲家，让吕布将女儿嫁给自己的儿子。吕布一直惦记着袁术的二十万斛粮食，就欣然同意了这门亲事，让韩印带着自己的女儿返回寿春成亲。陈规得知后，觉得袁术和吕布一旦联姻，徐州和扬州便会连为一体，到时候必定是祸患无穷。于是他立即前往下邳城劝说吕布。他说：“将军，你诛杀董卓，曹操奉迎天子，你们都是忠于朝廷的，理应同心协力匡扶汉室，怎能与袁术联姻呢？”袁术叛汉称帝，逆天行事，一旦你和他联姻，必定受到不义之名，自毁英雄气概，恐有累卵之危呀、啊。吕布听完，惊出一身冷汗，连忙派人去追回自己的女儿。之后，囚禁了袁术的使者韩印，给他带上枷锁和镣铐，送往许县，向曹操示好。陈规本想让自己的儿子陈登前往许县，但吕布没有同意，并派他人前往。韩印被送到许县后，曹操非常高兴，亲自给吕布写信，对他与袁术断绝联姻的做法深表赞同，并且以天子的名义封他为左将军。吕布非常高兴，但他最想要的不是左将军，而是徐州牧。虽然他现在号称是徐州牧，但这是自封的，没有得到朝廷的认可。于是收到任命后，他同意让陈登前往许县，一方面是向汉献帝谢恩，另外希望陈登能帮他求到徐州牧的任命。为了讨好曹操，他还给曹操带去了一条上等的绶带。然而，陈登见到曹操后，却对曹操说：“吕布有勇无谋，反复无常，希望曹公能早日图谋他。”曹操听后非常高兴，立即将他父亲陈规的俸禄提到了两千担，并且拜陈登为广陵太守。临别时，曹操拉着陈登的手说：“东边的事就托付给你了。”告别曹操后，陈登返回了下邳城。当吕布得知自己的徐州牧没有着落，而陈登父子却加官进爵，就怀疑陈登出卖了自己，气得暴跳如雷，拔出戟砍向桌子，吼道：“你父亲劝我拒绝袁术的婚约，与曹操合作，可我现在是一无所获，而你们父子俩反倒是地位显赫，加官进爵，你是不是出卖了我？”陈登面不改色，从容地回答道：“我给曹操是这样说的，我说对待将军你要像对待猛虎一样，应该要把他喂饱。”要不然他是会吃人的。然而曹公却说：“对待将军你，应该像养鹰一样，只有饥饿的时候才可以为我所用。一旦喂饱了，他就会毫不犹豫地飞走。”吕布听完后，激动的情绪才渐渐地平息了下来。片刻之后，他对陈登说：“曹操此人狡诈，是他防着我呢，不关你的事。”就这样，袁术虽然称帝了，但是除了他自己，没人承认他这个皇帝。而且吕布不仅悔婚了，还把自己的使者送给了曹操，气得袁术暴跳如雷，立即派遣手下大将张勋和乔蕊等人，与韩暹和杨奉合兵，率领着数万人，分七路大军向吕布袭来。此时，吕布的兵力只有三千人，战马不足四百匹，根本抵挡不住袁术的数万大军。惶恐之下，他连忙叫来了陈规。
对他说：“我就因为听了你的话，才与袁术交恶，现在却招来了袁术的大军，你看该怎么办吧？”陈规却并不慌张，从容地说道：“韩先和杨凤之流，不过是与袁术同流合污罢了，不足为惧。只要你给韩先和杨凤写信，拿些粮草引诱，必能离间他们，为你所用。”吕布只能采纳陈规的计谋，给韩先和杨凤写信说道：“二位将军护驾东归，功不可没，是可以载入史册，有着万世不朽的功勋。可现在袁术叛汉，我们应该联手对抗，你们怎能助纣为虐，前来攻打我呢？只要你们与我联手共讨袁术，袁术战败后，袁术军中的粮草全归你们。”韩先和杨凤大为高兴，立即回信表示同意。于是，吕布亲率大军出发，直奔张勋的大营。在距离张勋的军营百步之时，韩先和杨凤一同倒戈，共同向张勋等人发起攻击。此战，吕布大获全胜，乔蕤被活捉，十余名将领被斩，其他被杀死和落水淹死的不计其数，剩余的人马只能溃散而逃。吕布与韩先和杨凤继续率军追击，兵锋直指寿春。袁术得知后，紧急调兵。双方在淮河两岸隔河对峙，但由于吕布的大军不擅长水战，不敢贸然进兵，只能将袁术痛骂了一顿后引兵而回。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。上期讲到，宛城之战时，曹操见色起意，看上了张绣寡居的婶婶，导致长子曹昂以及猛将典韦战死。那么，曹操会善罢甘休吗？他再次征伐张绣，能够成功吗？本期视频，我们就一起走进曹操再次征伐张绣及原本除多谋寡断。一百九十七年，曹操征伐张绣，结果大败而归，袁绍便立即给曹操写信。然而此信中言辞极为傲慢，这让曹操非常的愤怒，准备立即发兵攻打袁绍。可荀彧和郭嘉认为，此时还不是与袁绍翻脸的时候，如果要和袁绍开战，得先解决掉张绣以及袁术和吕布。否则，一旦与袁绍开战，他们便会从后面偷袭，到时候两面作战甚为不妥呀、啊。曹操这才消了怒气，担忧地说道：“如果去攻打袁术和吕布，袁绍必定会趁机侵扰关中，引发江湖叛乱。如果向南再引诱刘璋，到时候我们恐怕要对抗天下六分之五的力量了，那可如何是好啊？”荀彧沉着地说道：“关中的将帅数以千计，但都各自割据。”唯有韩遂和马腾的兵力较强，可他们见关东正在征战，只会拥兵自保，并不想参与纷争。只要你派人去招抚他们，即使不能让关中长治久安，但至少能撑到你平定关东之前。曹操听后非常高兴，立即派钟繇前往长安去招抚韩遂和马腾。此时的长安城，由于李傕和郭汜乱政，早已残败不堪，荒无人烟了。而且李傕和郭汜早已衰败，占据关中的是韩遂和马腾。钟繇到达后，立即给韩遂和马腾写信，给他们分析天下形势，并陈述了归顺朝廷的利弊得失。韩遂和马腾很快就给钟繇回信，愿意派遣儿子前往许县为人质，从而归顺朝廷。这下曹操彻底没有了后顾之忧，准备发兵攻打袁术。袁术得知后，不敢迎战曹操。立即将大军交给了乔蕤、李丰、梁刚、乐就这四位将领，让他们在祁阳迎战曹操，他自己则向南撤退了。结果，曹操的大军到达后，不费吹灰之力就打败了袁术的大军，袁术的四位将领也全部战死，损兵折将的袁术从此便一蹶不振，再也翻不起波浪了。此战，曹操不仅战胜了袁术，还得到了一员猛将，此人便是许褚。许褚，字仲康，乔国乔县人，即今天安徽亳州乔城区人。他身长八尺，腰大如树，雄壮坚毅。曹操打败袁术后，他率众归顺了曹操。曹操非常高兴，立即封他为都尉，留在身边宿卫，补充了典韦留下的空缺。之后，曹操率军返回了许县。接下来，他便要对付张绣和吕布了。一百九十八年三月，曹操再次发兵征伐张绣，为长子曹昂和爱将典韦报仇。很快，大军就包围了张绣据守的穰城。正当曹操准备一举歼灭张绣的时候，突然从邺城传来了一个惊天的消息：袁绍恐怕要对许县下手了。
。那么，袁绍为何要对付曹操呢？之前汉献帝风餐露宿的时候，沮授就给袁绍建议，让他将天子迎来邺城，到时候就可以挟天子以令诸侯了。结果袁绍没有同意。后来，曹操将天子迎到了许县，袁绍这才醒悟过来。原来挟天子以令诸侯有这么大的好处，所以他就有些后悔。为了弥补自己的过错，他派人去游说曹操。他说：“许县低洼潮湿，城池也不够坚固，洛阳城已经是残败不堪了。所以，为了天子的安全，应该让天子将都城迁到鄄城。”曹操听后不由得发笑：“怎么可能会答应他这种要求呢？”于是，天风就给袁绍建议说：“既然曹操不肯迁都邺城，”那就只能图谋许县了。只要能拿下许县，就可以顺利的将天子迎来邺城。要不然，曹操动不动就假托天子的名义发号施令，长此以往必然受制于他。等他羽翼丰满之后，就不好对付了。何况他此时正在攻打张绣，许县必然空虚，正是我们发兵许县的绝佳时机。袁绍听后，决定思考一下再做决定。然而，他们的谈话被一名侍卫全都听到了。到了夜晚，他偷偷地离开邺城，前往穰城去面见曹操，将他听到的一切都汇报给了曹操。曹操听后惊出一身冷汗，一旦袁绍决定出兵，许县必然不保，那他就彻底完了。于是他立即决定放弃攻打穰城，赶紧回军救援许县。张绣得知曹操莫名其妙地撤军后，百思不得其解，立即率军尾随，观察曹军的动向。恰逢此时，刘表派来支援张绣的大军也已到达安众，切断了曹军的退路。此时的曹操前有堵截，后有追兵，许县还随时有可能被袁绍攻灭，情况万分的危急。他登高远望之后，立即给徐玉写信说明处境，但告诉他：“此战我必能取胜，你势必守住许县，等我回来。”之后，他命人挖掘险道，做出趁夜逃跑的假象。张绣得知后大喜，立即整顿军队，抽调精锐大军，准备发起突袭。贾诩劝他说：“将军千万不能去追，此战无法取胜。”可张绣觉得曹操已经被两面夹击，插翅难飞了，如此大好形势怎能放过？于是他不顾贾诩的反对，与刘表的援军同时发起突袭。然而，当他们进入曹营的时候，才发现曹营里一片寂静。片刻之后，曹军从四面八方冲了过来，张绣这才发现上当。他和刘表的联军被打得措手不及，大败而归。曹操战胜后并不恋战，立即率军继续向北前行。张绣回来后后悔不已，对贾诩说道：“我之所以吃了败仗，就因为没有听从贾公的建议啊。”可贾诩却说：“你现在可以放心的去追了，此战你必定胜利。”张绣疑惑地抬起头，看着贾诩问道：“我刚刚率领精兵出击，结果大败而归，现在只剩下残兵败将了，如何才能取胜呢？”贾诩却说：“兵无常态，现在的形势已经发生了改变，你快去追吧，肯定能够取胜的。”张绣一边疑惑，一边收集散兵，再次追击曹军。然而，让他没想到的是，竟然真的追上了曹军的后卫部队，并且一举将其击溃，大胜而归。凯旋后，他向贾诩请教：“这到底是怎么回事呢？”贾诩解释说：“其实道理很简单，将军虽然擅长用兵，但绝非曹操的敌手。曹军突然后撤，曹操必然亲自殿后，所以将军必败。可他们之所以如此慌忙的后撤，一定是后方出了事故。所以曹操一旦战胜了将军，就会快速前往许县，殿后的重任就只能交给他的部将了。”可是他的部将虽然勇猛，但肯定不及将军，所以将军必胜。张绣听后醍醐灌顶，这才明白了过来。他又问：“依你之见，曹操的后方到底出了什么事呢？”贾诩说：“如果我所料不错的话，一定是袁绍有所动作，才导致曹操如此慌张，必须尽快赶回许县。”然而贾诩虽然料事如神，可他猜对了曹操，却并没有猜对袁绍。但这也怪不了贾诩，就连曹操也没有料到，他心急火燎地率军回到许县，准备迎战袁绍，可结果却是虚惊一场。原来袁绍压根就没有听从田丰的建议，也就不可能发兵许县了。曹操紧张的情绪这才舒缓了下来。荀彧见机请教曹操，他说：“张绣和刘表的援军两面夹击曹公。”
，你怎么就能断定一定能够取胜呢？”曹操说：“当年韩信攻打赵国，率领的不过是些乌合之众，但他却置身绝地，背水一战，最终获得了胜利。今日刘表半路拦截，张绣紧追不放。”我军将面临置之死地而后生的处境，所以我知道我一定能够取胜。荀彧不由得赞叹说：“曹公用兵如神，果然如是啊。”曹操说：“郭嘉曾经说过，袁绍多谋寡断，不知道何事是重要的，何事是不重要的。今日终得一见啊。”公孙瓒的势力早已衰弱，可袁绍却只盯着公孙瓒，目光只停留在他的四周之地，不敢擅自出兵攻我许县，这可是天子的福分。说完，不由得大笑了起来。接着，他对众位谋士说：“既然原本初不能威胁我，那我就准备去攻打吕布，你们意下如何？”那么，曹操的谋士能够同意攻打吕布吗？我们下期接着讲述。在正史中，猛将吕布是如何被杀的？三国时期，英雄辈出，特别是曹操和吕布，一个是雄心壮志的豪杰，一个是武艺超群的猛将。他们之间的最后一场对决，无疑是中国历史上一段无比璀璨的篇章。本期视频，我们就一起走进曹操生擒吕布及陈公台英勇赴死。一百九十八年，吕布反叛朝廷，派高顺和张辽发兵小沛，再次攻打刘备。刘备抵挡不住，向曹操求援。曹操派夏侯惇前去支援，但依然不是高顺的对手。九月。高顺等人攻破小沛，再次俘虏了刘备的妻儿。刘备前往许县投靠了曹操，曹操便准备亲率大军前去攻打吕布。可很多将领提出质疑，张绣还未剿灭，舍近求远去攻打吕布是兵家大忌。如果攻打吕布期间，张绣和刘表趁机发难，恐怕难以回军啊。这时，荀攸提出了不同的看法。荀攸，字公达，颍阴巨人，即今天许昌市魏都区人。他是荀彧的堂侄，却比荀彧年长了五岁。通过荀彧的引荐，曹操拜他为汝南太守。有一次，曹操对荀彧和钟繇说道：“荀公达不是平常之人，我若能和他一起商议大事，何愁得不到天下？”自此，荀攸便成为了曹操的军师。荀攸告诉诸将：“舍近求远，不一定就是兵家大忌。”现在，张绣必不敢轻举妄动，反而吕布却蠢蠢欲动。他本就是勇猛之人，在与袁术结盟，便可纵横于怀四之间。久而久之，徐州的豪杰必然依附于他。所以，趁他现在初起叛逆，羽翼未丰，应该趁早图谋。曹操听后深以为然，便采用了荀攸的建议。一百九十八年九月，曹操亲率大军向徐州进发，刘备也随同出征。吕布得知后，与陈宫商议。陈宫对他说：“曹操长途奔袭而来，我们应该趁他疲劳之机，立即出城迎击，必能攻无不克。”可吕布却自信满满的说道：“我们应该等曹操的大军渡河之时再行出击，定能把他们通通淹死在泗水之中。”可就在这个时候，陈登突然发兵，打破了吕布的计划。陈登的广陵太守之职是曹操封的，他上任后就将广陵郡的治所移到了射阳县。即今天江苏省保应县，他亲率精兵而来，迅速地包围了下邳城。此时，他的三个弟弟都在下邳城中。吕布得知后，便以他们为筹码，要求陈登撤兵，但被陈登断然拒绝。十月，曹操攻破了彭城，彭城国国相侯协被俘虏。之后，曹操继续率军前行，准备趁胜攻打吕布。大军很快就来到了下邳城下。这时，陈宫再给吕布献计。他说：“曹操率军远征，必不能持久。为今之计，将军你率领骑兵屯驻城外，我率领步兵防守城门。如果曹操攻打将军，我就率领步兵攻其后背；如果曹操攻城，将军便可从城外救援。如此一来，过不了多久，曹操的军粮就会耗尽。到时候，我们再发起攻击，曹操必败。”吕布听后大喜，便准备按此计策行事。可吕布的妻子知道后，就对吕布说：“曹操以前对待陈宫，就像对待婴儿一样照顾，可陈宫依然背叛曹操，投靠了将军。将军，你对待陈宫，并未超过曹操，而且陈宫与高顺向来不和。你真的打算丢下全城百姓以及孤儿寡母，孤军出征吗？你是否想过，一旦城中发生变故，将军你还能回得来吗？”
，如果曹操拿下下邳城，我还能成为你的妻子吗？”吕布听完，惊出一身冷汗，立即放弃了陈宫的建议，准备固守城池。他找来部将许嗣和王凯，派他们向袁术求援。然而袁术却说：“吕布连女儿都不肯送来，我还能相信他是诚意结盟吗？”许嗣说道。将军难道不知道唇亡齿寒的道理吗？如果吕布被曹操打败，那么曹操下一个要对付的就是将军你了。袁术觉得也有道理，最后双方达成共识，只要吕布将女儿送来与袁术的儿子成亲，袁术就出兵相救。吕布无奈，只能用棉布将女儿绑在马上，准备亲自送到城外。然而他刚出城门，曹军便万箭齐发，吕布无法突围，只能退回了城里。就这样，曹操的大军攻不进去，吕布没有援军也攻不出来，双方只能在下邳城下对峙，持续了三个月之久。此时，曹操的军粮吃紧，只能速战速决，于是便准备饮水灌城。然而，此项工程极为浩大，将士们疲惫不堪，军中便隐隐有了骚动之声，这让曹操非常的担心，便有了撤军的打算。然而，荀攸和郭嘉却力谏曹操。他们认为吕布有勇无谋，而且锐气已失。成功虽有智谋，却生性迟缓。现在吕布的士气尚未恢复，成功的计谋尚未定夺。如果趁机发起猛攻，吕布必败。曹操听取了他们的建议，亲自上阵鼓舞士气。一个月之后，终于将泗水引到了下邳城下。吕布站在白门楼上，望着滔滔巨浪，无计可施。随后，他便向城下喊道：“你们别再围困我了。”我这就到明公的面前自首去。陈宫听后气得浑身哆嗦，怒骂吕布道：“逆贼曹操，算什么明公？你今日如果降了他，就是以卵投石。你觉得你还能保全自己吗？”吕布只能灰头土脸的回到了府邸。这时，吕布手下的将领侯成，由于之前丢失了战马，刚刚又失而复得，其他的将领们便前来祝贺。侯成拿了一些酒肉，先给吕布送来。结果被吕布怒骂道：“军中缺粮，我早已颁布了禁酒令，你们竟然还敢饮酒？你们是打算谋杀我吕布吗？”侯成吓得不敢说话，连忙退了出来。回来后，他就惶恐不安，担心吕布杀他立威，于是就秘密联系给他祝贺的将领，准备反叛吕布。一百九十九年二月七日，侯成联合宋宪和魏续，活捉了陈宫和高顺，之后立即率众出城，投降了曹操。吕布得知后，知道大势已去。他站在白门楼上，看着曹军的大营，对旁边的侍卫凄凉地说道：“你们把我的脑袋割下来，送给曹操吧。”侍卫听后面面相觑，都不敢动。吕布见状，对众人说道：“成功和高顺是我的左膀右臂，他们已经不在了，我还怎么和曹操继续争斗？干脆我们也投降了吧。”说完，他率众打开城门，向曹操投降。吕布被绑到曹操面前的时候，看到了曹操身边的刘备，于是他对刘备说：“玄德贤弟是曹公的座上宾，而我现在是曹公的俘虏，绳子绑的实在是太紧了，你就不打算替我说说好话吗？”曹操笑着说：“捆绑恶虎，怎能不绑紧一点呢？”吕布便对曹操说：“曹公既然已经得到了我，以后由我率领骑兵，曹公率领步兵，还愁天下不能安定吗？”曹操听后颇为心动，便准备给他松绑。这时，刘备慢悠悠地对曹操说道：“曹公可不要忘了丁原和董卓是怎么死的。”曹操听后一惊，立即改变了主意。吕布大骂刘备：“你这个大耳贼，我们结为了兄弟，你就如此对我吗？”刘备冷笑道：“我倒想问问你这个三姓家奴，当年你被曹公打败，是我好心收留了你，你却两次捉拿我的家眷。”你还有脸提结拜兄弟啊？这时，曹操走到了陈宫的面前，对陈宫说：“公台自认智谋过人，现在觉得怎么样呢？”陈宫满脸骄傲，指着吕布说：“如果不是他不听我计谋，你未必能捉得住我。”曹操问道：“你今日就要赴难了，老母亲该如何安排呢？”陈宫回答说：“我听说以孝治天下的人，不会杀害别人的亲人，老母亲的存亡决定权在于民工，不在于我。”曹操又问：“那你的妻儿怎么办呢？”陈宫说：“妻儿的存亡也在于民工。如果你没什么可问的，那就请将我处死吧。”
。说完，他不等曹操的回复，快步走出军帐，等候行刑。曹操流着眼泪为陈宫送行，可陈宫至死也不愿回头看他一眼。最终，陈宫、吕布、高顺全部被杀，首级砍下来送往许仙张公，然后下葬。之后，曹操把陈宫的母亲接来，为他养老送终，并给陈宫的女儿安排了出嫁，对待陈宫的家人比当初更加厚重。最后，吕布军中的陈纪及其儿子陈群、袁焕、张辽、臧霸等人全都归顺了曹操，吕布的势力从此彻底消亡。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。上期讲到，曹操围攻邺城，久攻不下，郭嘉建议他放弃攻打邺城。前去攻打荆州的刘备和刘表，那么刘备是如何到达荆州的？曹操走后，袁谭和袁尚会如郭嘉所料相互厮杀吗？本期视频我们就一起走进刘备南下荆州及曹操平定河北四州。公元二百年，官渡之战失败，袁绍仅带领八百名骑兵逃回了邺城，而投靠了袁绍的刘备则逃往荆州，准备投靠刘表。到达荆州后，他派糜竺和孙乾去拜见刘表。刘表得知后非常高兴，亲自前往郊外迎接刘备，并以上宾之礼待他。之后，让刘备率军屯驻于新野。荆州的豪杰俊才们得知后，纷纷的前往新野归附刘备，这让刘表非常的忌惮，开始对刘备产生了猜疑，暗中提防刘备。二百零二年，曹操派夏侯惇和于禁。南下攻打荆州，刘表派刘备率军前往叶县迎击。之后，双方在博望坡展开了激战。博望坡即今天河南省方城县西南三十公里处，此处地势险要，自古就是兵家必争之地。刘备以伪盾之计，在这里设下伏兵。夏侯惇和于禁果然中计，被刘备率军打败。恰逢此时，李典率兵赶来救援，刘备因为军力过少，于是便不再追击。夏侯惇和于禁这才脱离了险境。之后，袁绍病逝，曹操率领大军前去攻打袁谭和袁尚，结果久攻不下，郭嘉便建议曹操主动撤军，向南攻打刘备和刘表，让袁氏兄弟相互厮杀，然后再见机行事。曹操退兵之后，袁谭便向袁尚提议说：“我们之所以败给曹操，主要是因为我们的铠甲不精。”现在曹操刚走，正是人心思归的时候，我们应该趁他渡河之时发起突袭，一定能够取胜。希望能调拨给我军马和铠甲，让我去追击曹操。可袁尚觉得袁谭追击曹操是假，想得到他的精兵和铠甲才是真，于是既不给袁谭增兵，也不给他更换铠甲，这让袁谭非常的气愤。这时，郭图和辛平就借机对袁谭说。你父亲之前之所以将你过继给袁姬，都是因为沈佩出谋划策陷害于你。袁谭听后愤怒至极，立即率兵攻打袁尚。袁尚早有防备，于是双方便在外城的城门展开了激战。结果袁谭兵力不足，战败而逃，率领残兵退往南皮，即今天的河北省南皮县。袁尚的大军紧追不放。一直追到了南皮。就在这时，袁谭属下的青州别驾王修率兵赶来支援，总算稳住了局面。袁谭见到王修后，高兴地说道：“成全我大军的人是你王别驾呀。”之后，袁谭整顿兵马，准备反攻袁尚。可王修劝他说：“如果你们兄弟之间往复攻击，将是走向灭亡的道路啊。”袁谭听后很不高兴，但理解他的志向和节操，没有怪罪于他。然而，就算他不想打也没用。没多久，袁尚就亲自率领大兵前来攻打袁谭了。袁谭抵抗不住，只能率兵退往平原国。袁尚的大军人多势众，袁谭的兵力较弱，不敢出城迎战，只能固城而守。可是，如果继续僵持下去，距离城破只是时间问题了。这时，郭图给袁谭献计说：“如今将军国小兵少，粮匮势弱。”长久下去必然不敌，不如派人去联络曹操。如果曹操肯出兵，必定会先攻邺城。这样一来，袁尚只能回军救援，我们便可以引兵向西，吞并邺城以北之地。如果袁尚被曹操打败，我们就召集袁尚的散兵，反过来抵御曹操。曹操远道而来，粮饷耗尽之后必定退走，到时候赵国以北之地就都属于我们了。如果不用此计，恐怕很难成功啊。袁谭听后当即拒绝。一方面，曹操是袁氏的宿敌
。另外，曹操本就对河北四周虎视眈眈，请他支援，不是与虎谋皮吗？于是袁谭没有听从。随后的几天，袁尚的攻击异常的猛烈，袁谭实在是难以支撑。这时，他昂首叹息，不得不重新考虑郭图的计谋了。他问郭图，派谁去联络曹操比较合适呢？郭图推荐了辛皮，于是袁谭便派辛皮前去求助曹操。此时是二百零三年八月，曹操正在南征刘表，大军屯驻于西平，即今天的河南省西平县。辛皮一路奔波，终于到达了曹操的军营。然而他见到曹操后，却鼓动曹操应该趁机吞并河北。于是曹操决定再次北上前去攻打邺城。十月份，他率军到达了黎阳。袁尚得知曹操准备攻打邺城后，大惊失色，立即放弃攻打袁谭，引兵退回邺城迎击曹操。然而就在这时，袁尚属下的部将吕旷和吕翔背叛袁尚，率众投降了曹操。曹操立即给俩人封了侯。袁谭得知后，私自刻了两个将军印绶，交给吕旷和吕翔。俩人拿到印绶后，连忙交给了曹操。曹操看后笑着说道：“袁谭之所以这么干，是想让我去攻打袁尚。等到袁尚战败后，他再趁我军疲惫之时与我抗衡。可是他不想一想，如果我击败了袁尚，军心只会更加的强盛，怎么可能会疲惫，让他有机可乘呢？但是为了能够进一步稳住袁谭，曹操将计就计，主动与袁谭联姻，让自己的儿子曹整迎娶袁谭的女儿。”之后，曹操并没有去攻打邺城，而是返回了许都。到了二月份，袁尚见曹操并没有攻打邺城的迹象，于是留下苏游和沈佩镇守邺城，他自己则再次亲率大军去攻打袁谭。可是，等他刚到达平原国，曹操就立即率军返回，前往攻击邺城。苏游此时驻守在淮水边上，曹操大军到达后，苏游抵抗不住，只能投降。之后，曹操的大军便到达了邺城城下，对邺城发起了攻击，但依然是久攻不下。四月，曹操留下曹洪继续攻打邺城，他自己则亲率大军前往牢城，即今天河北省武安市杨邑镇，打败了袁尚的部将尹凯，阻断了通往上党郡的粮道。之后，他继续率军攻打邯郸，打败了沮授的儿子沮谷，阻断了幽州通往邺城的粮道以及援军。益阳县的县令韩范以及歙县县长梁启得知后，不等曹操攻打，主动投降。至此，邺城的外围被曹操清扫完毕，邺城彻底沦为了一座孤城。曹操率军回到邺城后，挖掘壕沟，将漳水引入邺城，掘水灌城。顿时间，邺城就变成了汪洋一片。数月之中，城中的军民饿死者过半。七月，袁尚率军回救，将大军驻扎在距离邺城十七里的阳平亭。曹操得知后，率军包围了他的营寨。袁尚知道已经是在劫难逃了，于是派人向曹操请求投降，然而却遭到了曹操的拒绝。无奈之下，他只能趁夜突围，逃往了中山国。袁尚的部下先招前往滨州，却说滨州刺史高干迎接袁尚。可高干不但不愿意与袁尚联合，还准备刺杀千昭。千昭得知后，连忙逃出滨州。然而，由于道路被阻，无法回到袁尚的军营，只能投降了曹操。经此一战，袁尚彻底失败，所有辎重都被曹操俘获。曹操命人拿着袁尚的印绶和节钺，招降邺城的守军。沈佩的侄子沈荣偷偷打开东城门，放曹军入城，邺城沦陷。曹操进城后，斩杀了邺城的守将沈佩。之后，他亲自前往袁绍的墓前，哭拜祭奠，然后慰劳袁绍的遗孀，并将袁绍的家人和宝物都归还给了袁绍的遗孀刘夫人。袁熙的妻子甄姬当时也在邺城，由于她姿貌绝伦，被曹操的次子曹丕看中，于是便迎娶为妻。若干年后，生下了曹睿及后来的魏明帝。之后，曹操便开始营造宫殿。陆续将自己的大本营迁往了邺城。二百零四年九月，汉献帝下诏任命曹操为冀州牧。再来看袁谭，他趁曹操围攻邺城之机，快速的攻取了甘陵、安平以及渤海和河间。之后，率军去攻打袁尚的残兵，袁尚不敌，只能逃往固安，投奔了二哥袁熙。
。曹操得知后，写信怒骂袁谭违背盟约，决定与他断绝联姻，并将他的女儿送还给他。十二月，曹操发兵平原国，袁谭自知不是曹操的对手，只能撤出平原，退守南皮。曹操趁机进入平原国，并收复了周边的诸县。二百零五年正月，曹操率军进攻南皮，袁谭领兵迎战，双方从天亮一直打到中午，仍不能取胜。曹操亲自擂鼓助威，士卒们奋力搏战，终于攻下了南皮。袁谭骑马准备逃走，却被曹纯麾下的骑兵给斩杀了。之后，郭图也被斩杀，袁谭和郭图的妻儿也全被处死。至此，冀州和青州都被曹操控制，河北四州只剩下了滨州和幽州。袁尚到达幽州后，幽州的大将焦楚和张南起兵反袁，袁尚和袁熙只能逃往乌桓。焦楚自称幽州刺史，举城归附曹操。至此，幽州也被曹操控制。四月。黑山军首领张燕率领着十余万部众投降曹操。十月，滨州刺史高干也投降了曹操，曹操仍任命他为滨州刺史。之后，曹操进攻广平，即今天北京市密云区石峡村。高干见曹操后方空虚，于是举兵叛曹，并密谋袭击邺城。曹操派乐进和李典讨伐高干，高干退守壶口关，成功的抵挡住了曹军的进攻。二百零六年正月，曹操亲率大军前来征讨。高干得知后，自知难以抗衡，留下部将夏昭和邓升守城，自己则逃往南匈奴，向匈奴单于呼出拳求救，但单于不敢收留，他只能逃往荆州。然而，在途中被上洛都尉王衍给捕杀了。至此，袁绍的四周之地尽归曹操。二百零七年，曹操回到邺城，大封功臣二十多人。之后，为了彻底肃清袁氏的残余势力，他决定远征乌桓。那么，乌桓能够顺利攻下吗？我们下期接着讲述。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。上期讲到，曹操与袁氏兄弟大战，最终袁谭战死，袁尚和袁熙则逃往了三郡乌桓，河北四周之地尽归曹操。之后，曹操为了彻底肃清袁氏的残余势力，决定远征乌桓。那么乌桓具体在哪里？三郡乌桓又是怎么回事呢？本期视频我们就一起走进曹操远征乌桓及郭嘉英年早逝。乌桓是中国古代的北方游牧民族之一，属于东湖部落联盟中的一支。公元前二百零六年，漠都单于将东湖打败，东湖其中的一支部落迁到了乌桓山附近，即今天内蒙古阿鲁克尔沁旗北部以及希拉木伦河流域。他们以山名为族号，定居了下来。从此便称其为乌桓。公元前一百一十九年，汉武帝将匈奴逐出漠南，乌桓部落臣服于汉朝，被迁到了武郡的塞外。公元四十九年，他们又从塞外迁到了塞内，原来的居住地被鲜卑占据。东汉末年，公孙瓒控制幽州期间，经常与乌桓发生争斗。之后，袁绍出兵攻打公孙瓒。乌桓便与袁绍结盟，多次出兵相助。公孙瓒被杀后，袁绍便将踏顿和峭王以及汉鲁王分别授予了单于的印绶。他们所管辖的区域便被称为三郡乌桓。三郡分别指的是右北平郡、辽西郡以及辽东郡的蜀国，而辽东郡的大部则由辽东太守公孙度管辖。曹操为了拉拢公孙度。任命他为武威将军，封永宁乡侯。然而，二百零四年，公孙度因病去世，其子公孙康继位。二百零五年，袁熙和袁尚从固安逃往柳城，投奔了辽西郡的踏顿单于。柳城即今天辽宁省朝阳县的袁台子村。二百零七年正月，曹操准备远征乌桓，可曹洪和张辽等将领认为，袁氏兄弟以及乌桓不足为虑，刘备和刘表才是南方的大患。如果曹公北征乌桓期间，刘表派遣刘备攻击许都，可如何是好？可郭嘉却说，曹公虽然威震天下，但乌桓人自恃地处偏远，必定不会防备。只要我们趁其不备，突然出击，定可将他们打败，四周的百姓也能归附我们。如果我们南征刘表，袁尚必定会依靠乌桓反攻，到时候四周百姓纷纷响应，恐怕青州和冀州就会沦为他人。至于刘表和刘备，则不必担心。刘表自知以他的才能无法驾驭刘备。
因此，重用刘备则担心不能控制，轻用则刘备不为其用，因此曹公无需担忧。于是，曹操采纳了郭嘉的建议，立即下令发兵乌桓。随军的将领包括张辽、徐晃、张合、张绣、鲜于府、颜柔、曹纯以及谋士千昭和郭嘉等人。大军到达一城，即今天的河北沧州时，郭嘉建议曹操说。我们千里行军偷袭敌人，兵贵神速，可现在辎重太多，行军过慢，敌人很快就能得知消息，做好防备。因此，不如留下辎重，清兵突进，以达到出其不意的效果。曹操采纳郭嘉的建议，命令大军轻装减刑。五月，大军到达右北平郡的吴中县，即今天的河北省玉田县。吴中是通往辽西的要冲所在。乌桓得知后，立即派遣大军前往驻守。然而，此时正值盛夏，正好赶上了雨季，大雨连绵，道路泥泞，说浅不能通车马，说深不能载舟船，大军根本无法行进。一直到七月份，大雨依然不停。正在这时，田畴的出现打破了曹操的困境。田畴字子泰，吴中本地人。年轻的时候，他被幽州牧刘虞赏识，拜其为使者出使长安。等他回来后，刘虞已被公孙瓒杀害。他前往刘虞的墓前哭拜，公孙瓒便将他囚禁了起来。后来由于撞旗帜，将其释放。他回来后，率领着家族以及随从数百人，隐居于徐吴山，治理农桑，数年间发展到了五千余户。他威望颇高，连乌桓和鲜卑都纷纷与其结交。袁绍和袁尚多次招纳他，但都被他拒绝。曹操控制冀州后，得知他的威名，派遣使者前去征兆。田畴立即应召，面见曹操。曹操和他交谈后，非常欣赏他的才能，拜他为条件县令。但田畴并没有前去上任，而是跟随曹操远征乌桓。此时，由于大雨无法行军，曹操便找来田畴询问对策。田畴便给曹操说：“右北平郡之前的郡治在丽平冈，所以曾有一条路是从卢龙塞出发，途经丽平冈，通往柳城。虽然这条路已经断绝了二百余年。”但依然有小路可走，他建议曹操假装退兵，使乌桓军放松警惕，然后通过这条小路直逼柳城。曹操立即采纳田畴的建议，命田畴为向导，大军开始出发。他们穿越徐吴山，到达了卢龙塞山口。如水从卢龙塞穿过，他们便沿着如水北上，途经今天的潘家口水库，走了五百多里险地，终于到达了白潭。即今天承德县以西的滦河镇，然后继续向东前往丽平冈，即今天内蒙古宁城的右北平镇。之后，他们穿过鲜卑草地，从老哈河的上游抵达了白狼山。白狼山位于今天辽宁省凌源县西南。就这样，他们如同天降神兵一般，出现在了辽西的大地上。直到大军抵达柳城以西不足二百里时，乌桓才发现了这支大军。踏顿单于与袁尚和袁熙等人立即率领数万骑兵前来迎击，双方在白狼山附近遭遇。可此时曹军是翻山越岭而来，骑兵轻装减刑在前，粮草辎重以及主力大军还未到达。反观乌桓军，不仅数量甚多，而且军事强盛。曹操的将士们非常恐慌，建议主力大军到达后再行开战。可张辽却力劝曹操立即迎战。曹操登高远望。见乌桓军虽然人数众多，但阵势并不整齐，于是他立即将自己所持的徽授予张辽，让张辽作为前锋临时指挥大军。在张辽的率领下，张合、徐晃以及曹纯等人率领骑兵奋勇冲锋，乌桓军被打得措手不及，死伤遍野。以骁武著称的乌桓单于踏顿，却在战斗中被斩杀，乌桓军顿时溃败，二十多万人投降。经此一战，张辽名声鹤起，后人甚至将张辽与卫青和霍去病相提并论。唐朝的徐彦伯在《登长城赋》中写道：“卫青开幕，张辽辟土，校尉朴尧，将军不鲁。”至此，三郡乌桓被平定，袁熙和袁尚等人逃往辽东郡，投靠了公孙康。有人劝说曹操应该趁势攻打公孙康，可曹操却说：“公孙康不久就会把袁尚和袁熙的人头送给我的。”所以，我们没必要再劳师远征了。说完，他便下令从柳城班师。不久之后，公孙康果然斩杀了袁尚和袁熙，并将其首级献给了曹操。
。诸将不明所以请教曹操，曹操便说：“公孙康一向惧怕袁尚和袁熙，如果我们率军急攻，他们会联合起来对付我；如果我们就此退兵，他们就会自相残杀，这是必然的结果。”随后，曹操将公孙康封为襄平侯，即左将军。十月。大军途经碣石山，即今天河北省昌黎县北。曹操率众从北坡登上了碣石山的仙台顶，写下了著名的诗篇《观沧海》。全诗语言质朴，想象丰富，气势磅礴，苍凉悲壮，既刻画了高山大海的壮阔，更表达了曹操以景托志、胸怀天下的进取精神。十一月，曹操的大军行至易水。败郡的乌桓单于匍匐庐，以及上郡的乌桓单于纳楼也率部归降。就在这时，曹操的重要谋士郭嘉，由于水土不服，加上操劳过度，生了重病，不久后因病去世，享年三十八岁。曹操非常哀痛，他对荀攸等人说道：“你们的年龄都和我差不多，只有郭奉孝最为年轻。本打算等天下战事平定后，将后事托付给他，可惜他中年夭折，实在是命运不济啊。”他上表朝廷说：“郭嘉跟随我征战十一年，面对敌人总能应变自如。我的计策尚未决定，郭嘉就已经抢先一步想到了。平定天下的大功中，他的谋划功绩最高。于是上表朝廷给他增加封邑八百户，并封为真侯。至此，三郡乌桓以及袁氏势力彻底肃清，北方的威胁基本解除。接下来，曹操便将目光转向了南方。二百零八年正月。”曹操还军邺城，着手修建玄武池，操练水军，以备与孙权和刘表水战。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。二百零七年，刘备三顾茅庐，邀请诸葛亮出山，诸葛亮未出茅庐，以至三分天下。第二年，刘表病逝，其少子刘琮代立。然而就在这时，曹操率领二十万大军南下攻打荆州。那么，刘琮会如何应对曹操的进攻？刘备又会何去何从呢？本期视频，我们就一起走进长坂坡前救赵云，喝退曹操百万军。得知曹操率领二十万大军前来攻打荆州的时候，刚刚继任的荆州牧刘琮非常恐慌，连忙召集部下商议。刘琮的部下蒯越、韩松、王粲以及傅逊等人都劝说刘琮投降，可刘琮心有不甘。他说：“我想与诸位聚守荆州，保住我父亲创立的基业，然后再静观天下的变化，不可以吗？”傅逊上前说道：“我们作为臣下抵抗朝廷是叛逆之道，以荆州对抗中原是危险之事，派刘备去抵抗曹操也是无力之举。因此，将军想抵抗朝廷大军，必然是灭亡之路啊！另外，将军觉得你和刘备相比如何？”刘琮回答说：“那我不如他。”傅逊便说：“如果连刘备都无法抵抗曹操，那么即便现在能守得住荆州，以后也不能自保啊。如果刘备能够抵抗得了曹操，那他以后也就不再是将军的臣下了。希望将军三思啊。”刘琮听后哑口无言，只能听从众人的建议，准备向曹操请降。此时，刘备屯兵于樊城，他便瞒着刘备，让使者越过樊城，偷偷地向曹操投降。可不久之后，刘备还是得知了此事，气得暴跳如雷，立即派遣亲信前去质问刘琮。刘琮只能派宋忠去向刘备解释。刘备见到宋忠后，拔刀指着他，怒斥道：“我现在就算砍下你的人头，都不解我心头之怒。可我要是杀了你，有辱我大丈夫的威名。”于是他便释放了宋忠。此时，曹操的大军已到达了南阳郡的治所宛城，刘琮已经放弃抵抗。只剩下他自己是无法对抗曹操的，于是无奈之下，刘备只能率众南下。路过襄阳城的时候，诸葛亮却说刘备应该立即攻打刘琮，趁机占领襄阳，然后率领大军前往江陵，继续抵抗曹操。可刘备却说：“刘荆州临终之前曾托孤于我，如此背信弃义之事，无所不为。如果我这样做，死后还有何面目再见刘荆州呢？”他在城外呼唤刘琮，可刘琮因为害怕，不敢出来相见。刘备只能继续南下。在此期间，刘琮的部下以及荆州的民众则纷纷的投靠刘备，准备跟随刘备一起南下。路过刘表的墓碑时，刘备上前祭拜，痛哭一番后，继续出发。
。这时，刘琮属下的王威向刘琮献计说：“曹操此时得知将军准备投降，刘备已经难逃，于是他必然会松懈。只要能给我数千骑兵，我便在险要之地打他个措手不及，必能擒获曹操。”一旦曹操被擒，即可威震天下，中下之地虽广，可传檄而定。到时候就不只是可收一胜之功，以保守今日之困而已了。这是难得的机遇，切不可失啊！然而刘琮并没有采纳他的建议。不多时，曹操的大军到达了襄阳城，刘琮正式举舟投降。曹操非常高兴，立即将刘琮封为了青州刺史。之后，曹操便率领大军南下追击刘备。刘备此时准备逃往夏口，当他们到达当阳地界的时候，跟随的民众竟然达到了十余万人，辎重就有数千辆。当阳即今天湖北省当阳市。然而，由于跟随的人数太多，刘备的大军每天只能行进十余里。无奈之下，刘备只能让关羽率领数百艘战船走水路，他自己则率领其他人继续走陆路。两军相约在江陵会合，江陵即今天的湖北省荆州市。此时，有人给刘备建议说：“我们此时应该迅速地保住江陵。可现在，虽然我们人数众多，可披甲之士太少。如果曹操的追兵赶到，我们该如何阻挡呢？不如将这些民众舍弃，只率领披甲将士前往。”可刘备却说：“想要成就大事，就必须以人为本。这么多人背井离乡跟着我，我怎么能忍心抛下他们呢？”就在这时，鲁肃前来求见刘备。那么，鲁肃是从哪里来的呢？原来，鲁肃得知刘表病逝后，就对孙权说：“荆楚之地与我江东相邻，如果能占据此地，便可打下建立帝王之业的基础。”现在刘表刚死，他的两个儿子素来不和。如果刘备与刘表的儿子们同心协力，那我们就与他们结盟；如果他们之间离心离德，那我们就另做打算，成就自己的大事。所以。我请求前往荆州，向刘表的儿子们吊唁，同时劝说刘备安抚刘表的部下，同心同德，共同对付曹操，不能让曹操抢先占据荆州。于是，孙权便派鲁肃前往荆州。然而，等他来到荆州时，刘琮早已放弃抵抗，直接投降了曹操。鲁肃只能前来追赶刘备。他问刘备：“准备前往哪里？”刘备回答说：“准备去投奔苍梧太守吴郡。”苍梧郡的治所在广信，即今天的广西梧州市。鲁肃说：“吴郡就是个没有作为的庸人，你不能去依靠他。”接着，他便详细的述说了孙权的情况，以及江东的实力，劝说刘备与孙权联合，共同抵抗曹操。刘备听了鲁肃的分析后，决定合力抗曹。这时，鲁肃也第一次见到了诸葛亮，他对诸葛亮说：“我与你的哥哥诸葛瑾是好友。”当即，两人便结下了交情。再来看曹操，他得知刘备准备前往江陵后，非常担心，因为江陵的粮食和器械非常充足，一旦被刘备占据，则刘备必成大患。于是他舍弃辎重，只率领五千精锐骑兵急追，只用了一天一夜，竟然行进了三百余里，终于在当阳的长坂坡追上了刘备。长坂坡即今天湖北省当阳市东北三十五公里处。刘备得知曹操的大军已经赶到，根本无法抵抗，只能丢下妻儿，只带领着诸葛亮、张飞、赵云等人逃走。跟随他的大量民众以及辎重，则全部被曹军俘获，其中就有徐庶的母亲。于是，徐庶为了保全母亲，只能辞别刘备，前往曹营。然而，在混乱之中，赵云却突然不见了。有人对刘备说：“赵云往北边跑了，估计是去投降曹操了。”刘备听后，直接用手戟打了过去，说道：“子龙是不会弃我而去的。”赵云字子龙，长山国真定人，即今天河北石家庄正定县人。他身长八尺，姿颜雄伟，与关羽和张飞并称为“燕南三世”。一百九十一年，他受长山国的推举，率领本郡一从投奔了公孙瓒。此时，刘备也刚好投奔了公孙瓒，二人便在这里相识了。可是不久之后，赵云的兄长去世，他便向公孙瓒请辞归乡，两人也就此各奔东西而去。七年之后的官渡之战前夕，刘备被曹操打败，投靠了袁绍，两人在邺城再次相遇。从此之后，赵云便一直追随着刘备。
当得知赵云不见后，刘备立即派张飞负责断后。张飞连忙召集了二十余名骑兵，聚水断桥。他立于桥头之上，大声喊道：“我乃张翼德，在此，谁敢前来送死？”曹军的将士们见张飞虽然人数少，但都害怕他的勇猛，没人敢上前挑战。这位刘备的顺利撤退，赢得了时间。而演义里，张飞大喊三声。第一声过后，河水倒流；第二声过后，桥梁断裂；第三声直接将夏侯杰给吓死了。多少是有点夸张了，正史是不会如此记载的。不多时，赵云怀抱着刘备的幼子刘禅以及刘备的妻子甘夫人，平安地回到了刘备的身边。但刘备的两个女儿则被曹军擒获。至于赵云七进七出救阿斗，以及刘备怒摔阿斗，也同样是演绎，正史中没有相关记载。之后，他们继续向东逃窜。到达汉津的时候，终于和关羽率领的船队相遇了。汉津即今天湖北荆门市沙阳县附近的渡口。当他们渡过沔水的时候，又遇到了刘表的长子江夏太守刘琦，他率领一万多人与刘备会合。之后，两军共同前往夏口，即今天湖北省武汉市汉水之北。到达夏口后，诸葛亮对刘备说。如今态势紧急，我打算亲赴江东求救于孙权。当时，孙权率领军队驻扎在柴桑，即今天的江西省九江市西南。那么，关于诸葛亮舌战群儒以及赤壁之战的具体情况，在正史中是如何记载的呢？我们下期接着讲述。刘备和孙权为了争夺荆州，正准备开战的时候，曹操却率领着十万大军，准备去攻打汉中的张鲁。那么，张鲁是如何抵抗曹操的？曹操拿下汉中之后，为何不听司马懿的劝告，顺势攻打益州？本期视频，我们就一起走进曹操攻伐张鲁及司马懿献计。二百一十五年三月，曹操率领十万大军亲征张鲁。四月，大军从陈仓出发，越过大散关，前往汉中。大散关位于今天宝鸡市西南十九点五公里的清江河岸。因为是周朝时期散国的关隘，因此被称为散关。它与函谷关、武关、萧关并称为关中四关，自古就是川陕咽喉、兵家必争之地。越过大散关，曹操的大军便来到了河池，即今天的甘肃省辉县。盘踞在这里的是堤王窦茂。汉武帝时期，朝廷平定西南夷，降服了白马氐族，设置武都郡。武都郡的治所设在洛玉。即今天甘肃西河县洛玉镇，狄仁从此便在这里定居。到汉朝末年，武都郡周围有四大堤王，其中窦茂是兴和堤王，率领的部众有一万多人。他仰仗着地势险要，不肯归附曹操，于是曹操便派张合率领一支人马去讨伐窦茂。窦茂不敌张合，战败后被杀。接着，大军继续出发，前往阳平关。阳平关在三国时期被称为阳安关，位于宁强县西北四十公里处，与古阳平关相距七十公里。它乃一击公山，北临嘉陵江，是金牛道与陈仓道的重要路口，是汉中盆地西边的门户，同时也是巴蜀通往关中的北端前沿，地势极为险要，进可攻，退可守。然而，拥有如此得天独厚地理优势的张鲁，在得知曹操的大军到达后，非常惶恐。立即准备投降曹操，可张鲁的弟弟张卫不愿意投降，极力说服张鲁抵抗曹操。于是张鲁便派张卫和杨昂率领数万人马驻守阳平关，并且在关隘两边的崇山峻岭上筑城十余里，将曹操的大军阻挡在关前。曹操数次派遣将士们攻打，但由于阳平关有一夫当关万夫莫开的地理优势，曹军一时无法攻克。几个月下来，曹军的士兵伤亡惨重，而且军粮也快耗尽了。于是曹操便打算撤军。他派夏侯惇和许褚上山，给山上的将士们传达撤军的命令，让他们赶紧撤下山来。然而，当夏侯惇和许褚上山后，才发现曹军的将领高祚等人因为夜间迷路，竟然误打误撞地闯入了张卫的别营。张卫的守军们对曹军的突然闯入大为惊慌。以为曹军的主力打过来了，没有丝毫抵抗，就慌忙弃营而逃。高祚等人便趁机占领的张卫的营寨。得知情况的夏侯惇和许褚连忙下山给曹操汇报。曹操喜出望外，立即下令停止撤退，反过来全力进攻阳平关。
张卫等人抵抗不住，只能连夜逃走。据史语记载，张卫后来投降了曹军，但《后汉书》则记载张卫在此战中战败被杀。总之，阳平关已被曹操侥幸拿下，汉中便门户洞开。得知情况的张儒再次准备投降，可公曹严普却劝告他说：“如果你现在投降，曹操肯定不会重用你，不如我们依靠巴中的渡货和普湖继续抵抗，之后你再向曹操献礼称臣，这样才会得到曹操的重用。”张鲁听从了严普的计谋，准备率军前往巴中。临行前，属下的将领们准备将仓库中的宝物全部焚毁，可张鲁却说：“我们今天离开。”不过是避其锋芒，将来还是要投降曹操的。这些珍宝迟早都是朝廷的，就别焚毁了。于是他下令将所有的宝物妥善封藏，之后才率军离开。张鲁走后，曹操的大军便进入了南郑。他对张鲁把珍宝封藏的做法深表赞许，立即派人前往巴中慰问张鲁，并劝其归降。十一月，张鲁率众投降，曹操任命他为镇南将军。阆中侯十亿一万户，张鲁的五个儿子以及严普等人也被封为列侯，并让自己的儿子曹宇娶了张鲁的女儿为妻。之前马超投奔刘备的时候，他的儿子马秋则留在了汉中，曹操便将马秋交给张鲁处置，张鲁亲手将其斩杀。至此，经过七个多月的争斗，汉中终于被曹操拿下。这时，丞相主簿司马懿给曹操献计，让他趁机夺取益州。司马懿，字仲达，河内郡温县孝敬里人，即今天河南省温县人。他的高祖父司马君在汉安帝时期任征西将军，曾祖父司马良为豫章郡太守，祖父司马俊为颍川郡太守，父亲司马房为京兆尹。司马房共有八个儿子。司马懿是他的第二个儿子，自幼聪明好学，福音儒教。201年，曹操派人征召司马懿到他府中任职，可他见东汉政权被曹操控制，不想为曹操所用，于是就借口自己有封闭症，不能上任。曹操不肯相信，派人在夜间前去打探，司马懿假装生病，躺在床上一动不动，曹操便不再强求。二百零八年，曹操再次征召司马懿为文学院，并且对派去的使者说：“如果司马懿还和以前一样躺在床上不肯接受任命，那就立即将其逮捕。”司马懿得知后非常畏惧，不敢继续装病，连忙出来接受任命。从此，他历任黄门侍郎、一郎、丞相东曹蜀以及丞相主簿等职。在此过程中，曹操发现司马懿有狼顾之相。所谓狼顾之相，是指回头看人的时候，像狼一样，脸部向后而身体不动。有这种习惯的人，一般都谨慎多疑，心怀不轨。因此，曹操便对他心怀忌惮。他对曹丕说：“司马懿此人不是甘为臣下之人，必然会干预我们的家事，要小心提防。”可曹丕和司马懿的关系要好，总是袒护司马懿，曹操便不再怀疑。此次征伐张鲁，司马懿也随军出征。他给曹操献计说：“刘备虽然使用诡计俘虏了刘璋，但蜀中之人并未完全归附，而且刘备此时正在兴兵争夺荆州，不在蜀地，正是攻打刘备的绝佳时机。只要我们在汉中陈兵示威，益州必然会震动不安；如果我们进兵威逼，蜀兵必然瓦解，益州便可一举而定。”可曹操却说：“人最怕的就是不知足，得陇望蜀。”于是，并没有听从司马懿的计谋。之后，主簿刘烨也劝说曹操趁机攻打益州，否则一旦刘备率军返回，据险而守，到时候就很难征伐了。可曹操还是没有听取。过了七天之后，从蜀地投降过来的人说，蜀地人心惶惶，刘备回来后斩杀了数人，仍然不能使人心安定。曹操便问刘烨。现在可否攻打益州？刘烨回答说：“现在已经失去了机会，不能进攻。”于是曹操便留下夏侯渊屯汉中，他自己则带着张鲁等人准备返回邺城。那么曹操为何不趁机攻打益州？是因为他不够贪婪吗？显然不是。一方面，大军从三月出发，此时已经是十一月了，仅靠汉中无法供应十万大军的粮草。如果继续攻打益州，将会面临粮草不济的问题。另外，经历长达半年有余的作战，将士们已经非常疲惫
，而刘备则以逸待劳，据险而守，对曹军非常不利。之前仅仅一个阳平关，就用了半年有余才侥幸拿下。前往成都的路上，还要经过剑门关、福关和绵竹关，短时间内根本攻不下来。而且就在当年的八月。孙权与刘备签订完湘水之盟后，便率领着十万大军出征合肥，准备借机夺取曹操的淮南之地。因此，曹操无法两面开战，只能让夏侯渊守住汉中，他自己则率军返回，准备对付孙权。那么，孙权能够拿下合肥吗？曹操走后，刘备是如何攻打汉中的？我们下期接着讲述。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。